。喂，侃侃，你说什么？好，我马上过去。哎，你去哪儿啊，姐？姐把婚纱脱给你穿。什么？不是，你要结婚，你让我穿你婚纱，什么情况啊？怎么了？情况紧急，帮姐顶一下好不好？什么情况？发生什么事？你快告诉我呀！侃侃说，他偷出了江志平挪用公款的证据。真的？那那怎么办呀，姐？我也不知道，我必须要亲眼看到这些证据才行。可是，可是这婚礼就要开始了。那那你快快去吧。梦辰，在姐回来之前，一定不能让王希看出来是你。走，换衣服。梦星，看看。你要的东西。看看，真的是太感谢你了。别这样，其实为你们做点事儿，我心里挺踏实的。我也没想到事情会发展到今天这步，去找他吧。谢谢你。没事，快去吧感谢大家百忙之中前来见证和分享。李大为先生、孟青小姐的人生故事。当光阴的故事再一次回顾，当岁月的年轮又一次画上一个平行圆，两个相爱的人也迎来了他们爱情的美丽结局。有人说爱情是有颜色的，因为它汇聚了人世间最丰富、最美好的情感。也有人说。爱情是有灵魂的，因为它诠释着情感世界的忠贞和纯洁。还有人说，爱情是有生命的，因为它将伴随着每一个相爱的人，直到天长地久。生命中有了爱情，就有幸福，就有希望，就有方向。当每一朵玫瑰花盛开的时候，我相信，它都将会是你爱的名利。但我更相信。那些手中拥有玫瑰的猎人，他们心中的那束情感之花，也将永远幸福的开放，直到地老天荒。李大为先生，你是否愿意娶你面前的这位女士为妻？按照圣经的教训，与她同住，在神的面前和她结合为一体，珍爱她，安慰她，尊重她，保护她。像爱你自己一样爱他，无论他生病或是健康，富有或是贫穷，始终忠于他，直到离开世界。大哥，嗯、啊，你是否愿意娶面前的这位女士为妻？嗯、对不起，各位，梦欣。对不起，今天很高兴能看到这么多朋友来参加我的婚礼。一直以来，我在各位心目中都是一个玩世不恭、花花公子的形象。但是当我遇到梦欣的时候，我的这一切都发生了变化。他
身上那种可贵的品质深深的吸引了我。他善良，他真实，他勇敢，他淳朴。我甚至一度觉得，他就是我的真爱，我一定要娶上他。突然发现，其实我心里早就已经住进去一个人了。当我看到这个人的时候，我就特别想过去逗逗他，欺负欺负他。看不见他的时候，我又特别想他，想他被我逗得气得半死的样子。他伤心的时候，我陪着他难受；他高兴的时候，我陪着他开心。我想，他才是在我心里最不可或缺的那个人，只是我一直没有发觉。至于梦欣，我觉得我对她更多的是一种喜欢，是一股家人般的亲切感。也许是我一直错误的把这当做爱情了，才闹成现在这种局面。梦醒，对不起。这一刻我才知道，其实我真正爱的人是梦辰。我想去找他，对不起。等等，小雨，让我看看你，让我好好看看你。我以为我要失去你了，你知道吗？志斌，你怎么这么傻呀？告诉我，这到底是怎么回事？这句话呀，应该由我来问你才对。你跟我说。到底是什么意思？快点说啊！这到底是什么意思啊？知道了。不对，不对，你应该早就知道了。是王希，是王希威胁了你，是不是？是。志兵，你知道吗？我差点就嫁给了别的男人。傻瓜，我不值得你这么为我。不，你值得。你为我受了这么大的威胁，而且从小到大，你一直就这么默默的帮我。你知道吗？我一直就没有忘记过你。我知道。